ხოლო ეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობა ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს, ხო? და ნარჩენების უდიდეს ნაწილს პლასმასის ნარჩენები შეადგენს, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება ბუნებაში. 2016 წლის 7 მაის ევროპის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებებისა და გერმანულ ქართული თანამშრომლობის ფარგლებში KFW გერმანიის განვითარების ბანკმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ECOVIGENმა და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ერთად მოწყვეს მასშტაბური დასუფთავების აქციები თბილისში და რეგიონებში. სახალწოდებით დასუფთავების დღე არის ყოველ დღე. დასუფთავების აქციებში უამრავი ბავშვი მშობლებთან და მასწავლებელთან ერთად მონაწილეობდნენ. აქციის მიზანი იყო მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, რომ შეინარჩუნოს სუფთა ბუნება ნარჩენების გარეშე. დღეს ჩვენ სწორედ ამ დასუფთავების აქციებზე ვლაპარაკებთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან გერმანიის განვითარების ბანკის KFW კავკასიის ოფისის დირექტორი ლარს ოერმანი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია CNF-ის წარმომადგენელი ჯოზეფ ალექსანდრ სმიტი. თუმცა ჯერ ვნახოთ ვიდეო და რამოდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაგონდებით. დღეს დედამიწას არაერთი ეკოლოგიური პრობლემა აწოხებს. მათ შორის ერთ-ერთია გარემოს ნარჩენებით დაბინძურება. განვითარებული ქვეყნები ცდილობენ ნარჩენების თანამედროვე მეთოდებით მართვას. მათი რაოდენობისა და გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირების მიზნით. ამ მიმართულებით ევროპის ქვეყნებმა გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწიეს. მაგალითად, შედებმა ნარჩენების მართვის კუთხით ნამდვილი რევოლუცია მოახდინეს. ისინი ამ მიმართულებით იმდენად წინ წავიდნენ, რომ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ნარჩენი დარჩა. იმდენად ცოტა, რომ ნარჩენები სხვა ქვეყნებიდან შემოაქვთ. შედებს მიაჩნიათ, რომ ნარჩენები ღირებული სავაჭრო საქონელია, რადგან მისი საშუალებით მომგებიანი ბიზნესი საწყობაა შესაძლებელი. შედეგში ნარჩენების უდიდესი ნაწილი გადამუშავდება ნარჩენების მხოლოდ 1% მედის ნაგავსაყრელებზე, ამიტომ ისინი თანდათან იხურება. გერმანიაში სახეობების მიხედვით ახარისხებენ ნარჩენებს და ცალ-ცალკე სხვადასხვა ფერის კონტეინერებში აგროვებენ. სახლებში რამდენიმე ფერადი ორნად დგას. შავ კონტეინერში დაუხარისხებელი, გადასამუშავებლად უარგისი ნარჩენი გროვდება. ხავისფერი ორგანული ნარჩენებისთვისაა. ცისფერ კონტეინერში ქაღალდი გროვდება, ყვითელში პლასტმასი და მისგან დამზადებული შესაფუთი მასალა. ხოლო მწვანე მინისთვისაა განკუთვნილი. ნორვეგიაშიც მუდმივად ზრუნავენ გარემოზე და ცხოვრობენ ისე, რომ მას ნაკლები ზიანი მიადგეს. მოსახლეობა ვალდებულია ნარჩენების სახეობების მიხედვით დაახარისხოს. საბაჭრო ცენტრებში სპეციალური მოწყობილობებია განთავსებული, რომლებშიც პლასტმასის ბოთლები იყრება. როდესაც აპარატში პლასტმასის ბოთლს ჩააგდებ, ქვითარს მიიღებ, რომლითაც მაღაზიაში გარკვეული ნივთების შეძენაა შესაძლებელი. ნორვეგია ნავთობის მომპოვებელი ქვეყანაა. მიუხედავად ამისა, ისინი ენერგიის მისაღებად ალტერნატიულ გზებს მიმართავენ. მაგალითად, ნარჩენებს წავენ და მიღებული ენერგიით სახლებს ათბობენ. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში პოლიეთილენის ერთჯერადი პარკების გამოყენება აკრძალულია. მსგავსი აკრძალვა 2011 წლიდან მოქმედებს იტალიაში. იქ პოლიეთილენის პარკების ალტერნატივად ქაღალდის შეფუთვას იყენებენ. ქაღალდი გარემოს არაბინძურებს და ნიადაგში მოხედრის შემდეგ მალევე იშლება, მაგრამ მისი წარმოება ძვირიჯდება და რაც მთავარია, ხეტყის ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება. ირლანდიაში პოლიეთილენის პარკების გამოყენება 27 ცენტით იბეგრება. ამ მიდგომამ პოლიეთილენის პარკების გამოყენება 95%-ით შეამცირა და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მრავალჯერადი მოხმარების ჩანთების გამოყენებაზე გადავიდა. დაბეგრუიდან შემოსული თანხა გარემოს დაცვის ფონდში ირიცხება, რომელიც ნარჩენების მდგრადი მართვის საკითხებზე მუშაობს. დაბრუნდით სტუდიაში როგორც უკვე გითხარ ერთ დღეს ჩვენ ვისაუბრებ დასუფთავების აქციებზე და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან გერმანიის განვითარების ბანკის KFW კავკასიის ოფისის დირექტორი ლარს ოერმანი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია CNF-ის წარმომადგენელი ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი. გამარჯობას. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან. რატომ გადაწყვიტა თქვენმა ორგანიზაციამ დასუფთავების აქციების მოწყობა? 
ძალიან კარგად მახსოვს დრო, როცა გერმანიაში მწვალეთა პირველი მოძრაობა დაიწყო. მაშინ ნინიზე და დათოზე პატარა ვიყავი. ეს იყო პირველი მწვანე მოძრაობა. და მას შემდეგ 15 წელი გავიდა. საქართველოში გერმანიის მთავრობა და გერმანიის განვითარების ბანკი ახორციელებს პროექტებს ნარჩენების მართვის და ზოგადად გარემოს დაცვითი მიმართულებით. გერმანია და სკანდინავიის ქვეყნები ლიდერები არიან ევროპაში ამ მიმართულებით. ამაყივართ იმით, რომ ორივე სექტორში ვმუშაობთ. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. არსებობს სხვადასხვა პრობლემები, რომლებიც მოსაგვარებელია და მათ გადაჭრას ცდილობთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. დღესდღეობით ვმუშაობთ იმერეთის რეგიონში, სადაც ახალ ევრო სტანდარტების შესაბამის ნაგავსაყრელს ვაშენებთ. ასევე ვაპირებთ ვიმუშაოთ სამეგრელოსა და კახეთში, იგივე მიმართულებით. ვგეგმავთ განვახორციელოთ 100 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია ამ სფეროში. ასევე ბუნების დაცვის მიმართულებით. ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ დაცული ტერიტორიების, ეროვნული პარკების შენარჩუნებისა და მოწყობის მიმართულებით. ესეც არის ჩვენი ინტერესის სფერო. და ამ მიმართულებით 75 მილიონი ლარის ინვესტიციას ვახორციელებთ. ვსურს ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა გაგიზიაროთ, რომ არ დაუშვათ იგივე შეცდომები, რომელიც ჩვენ დაუშვით ბოლო 25 წლის განმავლობაში. უნდა ვიმოქმედოთ შედარებით სწრაფად, რომ დავაკავშიროთ ნარჩენები და ეკოლოგია. ბატონ ჯოზეფ რატომ არის მნიშვნელოვანი სიანაფისთვის მსგავს აქციებში მონაწილეობის მიღება. ძალიან კარგი შეკითხვა. პირველ რიგში მაინტერესებს რა იცით ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ. სიანაფი მუშაობს დაცულ ტერიტორიებსა და ეროვნულ პარკებში. ჩვენ ვაფინანსებთ დაცულ ტერიტორიებს. ვმუშაობთ რეინჯერებთან. ვეხმარებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში, მონიტორინგის განხორციელებაში. ეს არის ჩვენი მთავარი მიმართულება. რატომ ვართ დაინტერესებული დასუფთავების აქციებით? იმიტომ რომ გვჭირდება სუფთა გარემო ჩვენი საქმიანობის განსახორციელებლად. სწორედ ამიტომ არ ვართ ფოკუსირებული მხოლოდ იმაზე, თუ რა ხდება ეროვნული პარკების შიგნით. ასევე მუშაობთ გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლების და პასუხისმგებლობის გაზრდის მიმართულებით ეროვნული პარკების გარეთ. ჩვენ აქამდეც ვმონაწილეობდით მსგავს ღონისძიებებში. მონაწილეობა მივიღეთ დედამიწის საათის ღონისძიებაში, რომელიც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა მოაწყო. ასე რომ ჩვენი ინტერესების საგანი ასევე არის ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების პასუხისმგებლობის გაზრდა. ბატონოლარს, აი რის მიხედვით შეირჩა დასასუფთავებელი ადგილები? დასუფთავების აქციის ჩასატარებლად ადგილების შერჩევა არც ისე რთული იყო. თუ გახვალთ ისეთ ადგილებში, სადაც ხშირად ეწყობა პიკნიკები, მაგალითად ლისის ტბა, ჯვრის მონასტერი, კუსტბა, ნახავთ რომ იქ რთული მდგომარეობა ან არჩენების მართვის და შეგროვების თვალსაზრისით. ეს ადგილები ძალიან პოპულარულია და შესაბამისად დაბინძურებული. შევარჩიეთ ცხრა ლოკაცია. დასუფთავების აქციებამდე დაველაპარაკეთ თბილისის მერს, რომ გსურს გქონდეს ნარჩენების მდგრადი მართვა, რომ ამ ადგილებში ნაგვის კონტეინერები უნდა იყოს განლაგებული. ასე რომ დავარჩიეთ ადგილები, სადაც პიკნიკები იმართება და დავფიქრდით, როგორ შეიძლებოდა ყველაფრის კარგად კეთება. ბატონო ლარს ვინ მონაწილეობდა დასუფთავების აქციებში? ძალიან კარგი არჩევანი იყო ის, რომ აქციის ჩასატარებლად თავიდანვე დაუკავშირდით არასამთავრობო ორგანიზაციას ეკოვიჟენი. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ გამოდიოდა. ჩვენ როგორც ბანკის წარმომადგენლებს შეგვიძლია მსგავს აქციებში ფულის ჩადება, თუმცა ეს მაინც რთულია. ეკოვიჟენთან ერთად ავარჩიეთ დასასუფთავებელი ადგილები. თავიდანვე მხარს გვიჭერდა თბილისის მერი დავით ნარმანია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო სხვადასხვა საელჩოები მათ შორის პოლონეთის და ესტონეთის ელჩები თავიდანვე ყავდა კარგი შეკრული გუნდი ამიტომ არ იყო რთული ადამიანების დათანხმება რომ ჩართულ იყვნენ ამ აქციებში და მონაწილეობა მიეღოთ დასუფთავების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ აქციაში 
რომელიც საქართველოში ჩატარებულა. და ახლა ვნახოთ სიუჟეტი, სწორედ ამის შესახებ, როგორ მიმდინარეობდა ეს დასუფთავების აქციები, ვინ მონაწილეობდა და ყველაფერი ამის შესახებ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. IFW-ს გერმანიის განვითარების ბანკის არასამთავრობო ორგანიზაცია ECOVISION-ის და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ დღეს დაიწყო მასშტაბური დასუფთავების აქცია, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ მოსწავლეები, მასწავლებლები, პოლიტიკოსები და ჩვენ ახლა ერთობლივად შეუდგებით და დავასუფთავებთ ჩვენს თბილისს. დასუფთავების აქციები სახელწოდებით დასუფთავების დღე არის ყოველ დღე 9 ლოკაციაზე ერთდროულად ჩატარდა. ლისის ტბაზე, თბილისის ეროვნულ პარკში, ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თბილისის ზღვაზე, ბაზალეთის ტბასა და კავთის ხევში. ამ აქციებში სამასამდე ადამიანი მონაწილეობდა. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია ბავშვებთან ერთად დაასუფთავეს ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თემურ მურღულია. პოლონეთის და ესტონეთის ელჩებმა საქართველოში და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ერთის ხრივ უკავშირდება სიმბოლურ აქციას, რომელიც მოუწოდებს ყველას რომ არ დავანაგვიანოთ ქალაქი, შემოგარენი, მიმდებარე ტერიტორიები და მოუაროთ ჩვენს ქალაქს და ერთად ვიზრუნოთ და მეორეს ხრივ ამით ვაფხილებთ ყველას. გაცხდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები და შესაბამისად სულ უფრო კაცრები ვიხნებით გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით და იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც აბიძურებენ გარემოს და რომლებიც არ ზრუნავენ იმაზე, რომ გქონდე სუფთა ქალაქი. მნიშვნელოვანი დღეა, არა მარტო ზღვაზე, ბევრ განტარდება მსგავსი ღონისძიება, მაგრამ თავარი არ არის დღესაც ვაკეთებ, თავარი ეს შემართება, რომელიც იბადება საქართველოში, რომელიც მიმართულია ქვეყნის სისუფთავი შენარჩუნებაზე. ამიდან მოუწოდა ყველას, ბევრსაც და სულელას, რომ გაუფრთხილდენ ჩვენს გარემოს, დაბიძურებას უწიდება წამები, ხოლო დასუფთავებას ფორთულია ეს და ამდენად მოდი ყველა ჩვენ ბუნებას გაუფრთხილდეთ, ამას მოუწოდა ჩვენი საპატრიარქოს ფონდიც და ჩვენ დათავა თვითონ ამშვლად ყოველთვის ეგეთ ჩანსა ხონიძეებში. დღეს ბაზალეთის ტბაზე ჩატარდა დასუფთავების აქცია, სადაც სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეთ მონაწილეობა. ყოველ ჩემს თანატოს მოუწოდებ, რომ მსგავს აქციებში უფრო ხშირად და ხშირად მოიღონ ხოლმე მონაწილეობა, მოაწყო დასუფთავების აქციები, გაუფრთხილდეთ ბუნებას და ბაზალეთის ტბაზე დამშვენებლებს მოუწოდებ, რომ არ დაანაგვიანონ აქორობა, იმიტომ რომ ბოლო ძალიან ცუდია და უბრალო ჩვენია და უნდა გაუფრთხილდეთ ბუნებას. დასუფთავების აქციების დასასრულს მოეწყო ეკო ვიქტორინა ნარჩენების თემაზე და გამოვლინა სამი საუკეთესო გუნდი. გამარჯვებულებმა 8 მაის მონაწილეობა მიიღეს ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაში. ამ დღეს რიგის პარკში მთავარ სცენაზე გაიმართა ეკო ვიქტორინის ფინალური ტური, რომლის გამარჯვებული თბილისის 200 საჯარო სკოლა ეკო ბანაკის ეკო ხედვა ეთკვირიანი საგზურით დაჯილდოვდა. ხოლო მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს საჭიროდ გადაეცათ ორდღიანი ეკო ტური ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. დაბრუნდით ეთერში და ვაგზელებთ საუბარს სტუმრებთან ერთად. ჯოზეფ, თქვენი აზრი მაინტერესებს რა ტომ არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების ჩართულობა გარემოს დაცვით კამპანიებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან განათლება იწყება ძალიან ადრეული პატარა ასაკიდან. ბავშვები მოზარდები ძალიან ჭკვიანები და აქტიურები არიან. ისინი ჩართული არიან სხვადასხვა პროექტებში. მათ შეგვიძლია ვესტუმროთ სკოლებში, ვესაუბროთ როგორც მათ, ისე მასწავლებლებს და ამით შევძლოთ ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვით საკითხებზე. ყოველთვის კარგია მუშაობის დაწყება ახალგაზრდებთან. ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ახალგაზრდები უფრო პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან გარემოს, განახორციელებენ თავიანთ იდეებს სკოლის და კლასის გარეთ. ეს კი დაეხმარებათ რომ უფრო მეტად განავრცელონ საზოგადოებაში ინფორმაცია გარემოს შესახებ. ახალგაზრდებში ნარჩენების კუთხე რთული მდგომარეობა. საინტერესოა როგორ ხდება ნარჩენების მართვა გერმანიაში. პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ საჩუქარი გერმანიიდან, რომელიც დაახლოებით 15 წლისაა. თუ არის შესაძლებლობა კამერამ უფრო ახლო დანაჩვენოს. თქვენ და მისვით შეკითხვა როგორ ხდება ნარჩენების მართვა გერმანიაში, ამისთვის ისტორიას უნდა გავეცნოთ. 
ოცდაათი ეს იყო ეკოლოგიურად ძალიან მდიდარი ადგილი, სადაც ნახეთ ასეთი წიაღისეული. ნამარხები და გსურდა იქ ნაგავსაყრელი საშენება. ამ ყველაფრის გაკეთებას ორ ნახევარი წელიწადი დაშირდა. დღეს ეს ტერიტორია დაცულია. ახედან დავიწყეთ უფრო მეტი ფიქრი ნარჩენების შესახებ. ეს არის ევოლუციური პროცესი, რომელიც მოხდა გერმანიაში. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნარჩენების დახარისხება, დამუშავება. გავაკეთეთ ინსინირატორები, რომ ნარჩენებისგან მიგვეღო ენერგია. ამას ჭირდება დრო ახალი ტექნოლოგიები, რადგან ყველაფერს ერთად ვერ გააკეთებ. ის რასაც ჩვენ დღეს საქართველოში ვაკეთებთ, არის ის რისი გაკეთებაც თავის დროზე გერმანიაში დავიწყეთ. ეს არის ახალი ნაგავსახრელების აშენება ნარჩენების უსაფრთხო განთავსებისთვის ნარჩენების მცირე გადამამუშავებლების შექმნა და დაკვირვება ხალხზე თუ როგორ მიიღეს და გაითავისეს ეს ყველაფერი ეს არის ის რაც 20 წლის განმავლობაში გერმანიაში განვახორციელეთ და განვავითარეთ თუმცა ბოლომდე ჯერ კიდევ არ მივსულვართ დიდი ბრიტანეთისთვის ნარჩენების მართვა დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა ყოველდღიურად თითოეული ადამიანი უამრავ ნარჩენს წარმოქმნის. ამიტომ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, თუ რა რაოდენობის ნარჩენი გროვდება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა ნარჩენების გადამუშავების კუთხით ადამიანების წახალისება. ამ მიმართულებით დიდ ბრიტანეთს აქვს გარკვეული წარმატებები. ჩატარდა საგანმანათლებლო კამპანიების სკოლებში, ამიტომ ახალგაზრდები მონდომებული არიან რომ გადაამუშავონ ნარჩენები. თითქმის ყველა ქალაქში ადგილობრივი მთავრობა ამარაგებს სახლებს სხვადასხვა ურნებით, სადაც ნარჩენებს ცალ-ცალკე ათავსებენ. ცალკე აგროვებენ ორგანულ ნარჩენს პლასტმას, მინას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, გადამუშავება გახდა ყოველდღიურობის ნაწილი დიდ ბრიტანეთში. დღეს უკვე იმაზე ვზრუნავთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ნარჩენი გადამუშავდეს უფრო ეფექტურად. მიუხედავად ამისა, დიდ ბრიტანეთში ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. რამდენად წარმატებით ჩაიარა დასუფთავების აქციებმა. დასუფთავების აქციებში ბავშვების გარდა მშობლებიც მონაწილეობდნენ. ეს კი კარგი მოტივაციაა. ასევე მხარს ვიჭერდნენ პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სპონსორები, რომლებმაც დააფინანსეს ეს აქციები. ვიმედოვნებთ რომ ამ ცხრა ლოკაციაზე შესაძლებელი იქნება ნარჩენების შეგროვება, ურნების დადგმა, რომლებსაც შემდეგ დროულად დაცლიან. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ცხადყოფს, თუ რამდენად წარმატებულია პროექტი. თუმცა დასუფთავების აქციები არის პირველი ნაბიჯი დიდი სტრატეგიისა რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩავრთოთ როგორც ჯოზეფ მოუკვე აღნიშნა უნდა ვიმუშაოთ თქვენთან ახალგაზრდებთან გერმანიაში ახალგაზრდები იყვნენ ის ადამიანები რომლებმაც ხმა მისცეს მწვანე განვითარებას რომელთაც ულ ტერიტორიებს ახორციელებს cnf პროექტებს ცნფ საქართველოში ათ დაცულ ტერიტორიაზე მუშაობს. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ აზერბაიჯანის და სომხეთის დაცულ ტერიტორიებზე. საქართველოში თანამშრომლობთ და მხარს უჭერთ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკს, ლაგოდეხის და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს. ასევე აჭარის დაცულ ტერიტორიებზე მაგალითად კინტრიში, რომელიც ძალიან საინტერესო ადგილია. ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს. ისეთ როგორიცაა აღჭურვილობის შეძენა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ვიზიტორთა ცენტრები, რეინჯერების და ტურისტების სადგომების მოწყობა. და ასე შემდეგ. ასევე ტურისტებისთვის სახალისო და სათავგადასავლო ინფრასტრუქტურის შექმნა. მაგალითად აჭარაში, ტირალას ეროვნულ პარკში. გარდა იმისა, რომ საშუალება გაქვთ, ბუნება და ათვალიეროთ, 
ასევე შეგიძლიათ ზიპლაინზე დაეშვათ და ცოტა გაერთოთ. მე გირჩევდით რომ იმოგზაუროთ ყველა ამ დაცულ ტერიტორიაზე. ჩემთვის საუკეთესო ადგილია ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები. რომელიც ძალიან განსხვავდება სხვებისგან. იქ არის ტბები, მთები, გაშლილი ადგილები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ადგილები იყოს სუფთა და მოწესრიგებული. ამიტომ დასუფთავების აქციების სახალისება დაცულ ტერიტორიებზეც მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და ჩვენ მე კი მინდა მაყურებელს მოუწოდო და შევახსენო რო არ დაგავიდე დასუფთავების დღე არის ყოველ დღე ასე რომ შეგვიძლია ყოველ დღე გამოვიყენოთ ჩვენი ქალაქის დასასუფთავებლად და კიდევ ერთი რამ ნუ გადაღლით ნარჩენებს გარემოში იმიტომ რომ სულ ახლა ძველ რამოდენიმე წამი ჭირდება მისი ურნაში ჩაგდებას კიდევ ერთხელ დაგემშდობები და მადლობას გეტყვით მობრძანებისთვის ჩვენ კი ვნახოთ ახლა რა უნდა ვნახოთ ვნახოთ ეკვამბები და შემდეგ ეკო ვიქტორინი დაგებრუნდები დარჩი ჭიდიასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის სატყეო სამსახურის კონსერვაციის განათლების სპეციალისტმა ჯოი ბარნი და საერთაშორისო პროგრამის წარმომადგენელმა ბელა გორდონმა მასწავლებლებისთვის წრთნა ჩაადარეს. მასში მონაწილეობდნენ პროექტში სპერ, ჩართული თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგები, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მწვრთნელები და არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკოხედვა, ეკოვიჟენ თანამშრომლები. მონაწილეებს ჩაუტარდათ წრთნა ტყის მნიშვნელობისა და კონსერვაციის შესახებ. ასევე ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და წყლის რესურსების დაცვის შესახებ. ასევე გაიარეს წრთნა, როგორ შეიძლება სახალისო და შემეცნებითი თამაშებით მოწაფეებისთვის გარემოს დაცვითი საკითხების სწავლება. ის მახლობლად მზის მცურავი ელექტროსადგური აშენდა. ის ერთ-ერთი უდიდესი იქნება ევროპაში და საექსპლუატაციოდ სულ მალე გადაეცემა. მზის ელექტროსადგურის ზედაპირზე მზის 23000 პანელია დამონტაჟებული. მისი ფართობი კი დაახლოებით 8 საფეხბურთო მოედნის ტოლია. მზის მცურავ ელექტროსადგურს ხმელეთზე განთავსებულ მზის ელექტროსადგურებთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვს. არ იკავებს მიწას, რომელიც შეიძლება სხვა დანიშნულებით გამოიყენო. გარდა ამისა, წყალი ხელს უწყობს მსგავსი ელექტროსადგურების უფრო ეფექტიანად მუშაობას. დედამიწაზე არაერთი უცნაური ადგილია. ერთ-ერთი მათგანია ეგრეთ წოდებული დაკარგული ტბა, რომელიც ამერიკაში, ორეგონის შტატში მდებარეობს. აქ წყალი პერიოდულად მიწის ზედაპირიდან იკარგება. ამ ოვლენას გარკვეული ახსნა აქვს. საქმე ის არის, რომ ამ ტერიტორიის რელიეფი დაახლოებით 1000 წლის წინ ვულკანური აქტივობის შედეგად ჩამოყალიბდა. ამოფრქვეული ვულკანიდან წამოსული ლავის გაციების შედეგად აქ რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ვულკანური მილი წარმოიქმნა. შემოდგომის დადგომასთან ერთად ხეობაში წყლის ნაკადები მოედინება და ტბას წარმოქმნის. წყალი ვულკანურ მილებში გროვდება. როდესაც ეს მილები წყლის ნაკადს ვეღარ იტევს, ის ზედაპირზე გადმოედინება. გაზაფხულსა და ზაფხულში წყალი იკლებს და მხოლოდ ვულკანურ მილებში რჩება, რომლებიც ტბის ფსკერზეა განთავსებული. დადგა ჩვენი ეკო ვიქტორინის დრო და დღევანდელ ვიქტორინაში ერთმანეთს აჯობებიან რუსთავის 21 საჯარო სკოლა და სკოლა თამარიონი ასევე თქვენ გამოდის ხდები ყველას მოგესალმები ჩემო მეგობრებო როგორ ხარ თქლა მითხეთ როგორ იგანწყობით როგორ შემარტები და რა მოლოდინებით ხართაბა თამარიონი ჩვენ ვაპირებთ რომ ვითამაშოთ გუნდურად და გუნდური თამაში გახდება იმედია წარმატების საწინდარ. როგორი სტრატეგიით არიან, ხედავ და თუ რა? თქვენ აბა თქვენ ამას გვეტყვით, ესეთ ესე მზატყოფნაში ხარ თქვენს როგორც ესენი? რა თქვა უნდა? გამარჯობისათვის წყალს ვაგობ ჩვენს. აი მე, აუ გისურებ წარმატებას. ხედავ. წარმატებას გისურებ და ხა მოდი გაგვეცანით გავიგეთ რომ სკოლა თამარიონი და რუსთავის 21 საჯარო სკოლა, მაგრამ გუნდებს რა ერქმევა რომ ვიცოდეთ მაინც. ჩვენი გუნდის სახელია გინკო და მე გახლავთ თორნიკე ჩოგოვაძე. 
Ginko Rato. Ginko Aris Cenare, Romersats, Arganusti, Evolucianut, how the Piro is a hit Kuteba, Isoda, Chenigunditari Tradizuli, Eshemad Gilobauke, Kamostil, you are the Didihani at the Tamashot, though we pick her own Mesaheli, Shesabo, the Trinkles. Good is Captain Kargi, how about this event? We have a member of the army. They have two hundred or even guns. They have a lot of snitch. Except, my bad. It's true. Victory is not so much. It's 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 not so Why? <laughs> 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 Kargi, what are you doing? I'm going to go to the drug out. I'm going to go to the kilometer. 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 I'm going to Tam sahure buli erti kula. Shoto sheli ba it kostro vela zi akal gazda da chaketeli zguarin sofliosh. Garda misa shavi zgua vela barit shodet vilmem tavida nikom tkenari tabam. Izonit. Ho da mene gam kenari bis khanis bolos da akhlo bi tese shvidi atasit listin khmalta shuaz gwis almat. Revandele bospori srut is kavlit shavi zgua shishemo akti yada. 
თანდათანობით მლაშე წყალდატევად გადაიქცა. ესეთი ისტორია აქვს 7000 წლიანი შავ ზღვას. შავ ზღვას მტკნარი წყლით მდინარეები ამარაგებენ და შავ და აზოვის ზღვებში სამასზე მეტი მდინარე ჩაედინება, მათ შორის ევროპის უდიდესი მდინარეები ეს არის დუნაი, დნეპრი და დონი. დიდი რაოდენობით მტკნარი წყლის აი ჩაედინების გამო შავ ზღვა ხმელთაშუა ზღვასთან შედარებით ნაკლებად მარილიანი. ეს ბატონო ნორმ ნამდვილად არ ცდები მინდა გითხა. მოკლედ ჩვენივრად მიდიან ჩვენი მეგობრები ერთით ერთია ანგარიში. აპლოდისმენტები. დამსახური აპლოდის დამსახურებული აპლოდისმენტები და ეხლა მოდი მოვისმინოთ მესამე შეკითხვა რა აზრის ხართ? მოვისმინოთ. კარგი. მახოთაბა. მადლობთ რომ ნება დავთეთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სათბურის აირი? ნახშირო ჟანგი, მეთანი, აზოტის ქვე ჟანგი თუ ყველა ზემო ჩამოთვლილი და წამზობი ჩაირთო. არის პასუხი. აი როგორ თონიკებ როგორ გადახედა ეს ესე. დავარე აბა მითხა სწორი პასუხი. სწორი პასუხი. ეს ეგ ახსოვს რომ უნდა იყოს ყველა ზემო ჩამოთვლილი პასუხი. სწორი. დამსახურებული ერთი კულა მარია მითხა და მე თანხმე ხოვასეა. რა თქმა. დაიმსახოთ. თქვენ ისოდით პასუხი თო არ იცოდი. დაგასტრეს. ნაა კარგი არა უშეს ვიცით რომ დედამიწის ზედაპირი დიდ სინათლეს ჩან ჩან თავს და მას აქცევს სითბო ხო ამ სითბოს ნაწილი ისევ კოსმოსში აქცევს ნაწილს კი ატმოსფეროში შემავალი აირები მაგალითად ნახშირო ჟანგი და წყლის ორთქლი შთანთქავს ამ აირებს კი სათბურის აირებს უწოდებენ ჯემო ბატონო ბუნებრივი სათბურის ეფექტის გარეშე დედამიწა იქნებოდა ძალიან ცივი და მასზე სიცოცხლეს ვერ იარსებებდა პრობლემა ის არის რომ ადამიანები ატმოსფეროს სათბურის აირების დამატებითი რაოდენობით აბინძურებენ და ეს აირები ატმოსფეროში გროვდება და შემდეგ სულ უფრო და უფრო მეტ სითბოს აკავებენ და ეს თუ გაგრძელდა რა შეიძლება მოხდეს კლიმატის გადავღება გადავღება შეიძლება ასეც მოკლედ ანგარიში ხვარ გვეტკით რა ანგარიშია ერთი ორით ერთი მე ესე უნდა თქვა მოწყენილა ატო ორით ერთი მშვენიერია გინკო კარგი გინკო ლიდერობს მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინ არის ისკარეთელა მე ოთხე შეკითხვა სამხრეთ ამერიკის 14 დამოუკიდებელი ქვეყნიდან რომელი ორი არ ესაზღვრება ბრაზილიას ეკვადორი და ჩილე პერუ და ურუგვაი კოლუმბია და ეკვადორი არგენტინა და ჩილე თუ პარაგვაი და კოლუმბია წამზომი ჩაერთო არის პასუხი და არის პასუხი მარიამ ვინო პასუხი ეკვადორი და ჩილე ეკვადორი რაგატა რაგატა ბრავო მშვენიერია ორი თორი აი ეს მომწონს ხომე თან დაბადა რომ მივდივარ გეოგრაფიას ეს კი ფლობთ ხო თუ ჩვენ გადაცემას უყურებთ და აქედან დაგროვებთ და თქვენ უნდა შენი ერი ამბავია ბრაზილია არის მსოფლიოში მეხუთე უდიდესი ქვეყანა და ასევე მეხუთე არის მოსახლეობის რაოდენობითაც და ის სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის 47 მთელ 3% შეადგენს არ მოგიდგენია შენ საუცოლე და ვინც არ იცის გეტყვით რომ 2016 წლის ოლიმპიური თამაშები სწორედ ბრაზილიაში რიო დე ჟანეიროში ჩატარდება ასე რომ მზურველებს შეგიძლიათ ანგარიში ორი თორი გილოც აქვთ ჩემო მეგობრებო ედელვაისი გინკო შვენიერი დასაწყისია და ბოლო შეკითხვა პირველი ტურის ნახოთ აბა ეხლა ვინო პასუხებს ეს იგი საქართველოსში მობინადრე ცხოველების რამდენი პროცენტია შეტანილი წითელ ნუსხაში 37 ო რა მზე ბიჭური ლოგიკა ჩართეს ცი რო გორი აღაც ამან და მე მახსოვს გავიდა დრო ერთი ნახევარი სარა ვინო პასუხებს მე უპასუხებს ჩემი აზრით ეს არის 45% და თქვენ შეცდი და და ვერც ერთმა გუნდა ვერ გასცა პასუხი და სწორი პასუხი იყო 37% და ძალიან ბევრია საქართველოს დაცული ტერიტორიები რომელთა 35% არის ტყეებით დაფარული მრავალი ცხოველი საბინადრო გარემოა დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს იშვიათ და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების 30% სახეობა რაც საქართველოს წითელი ნუსხის ცხოველთა სახეობები 37% შეადგენს მე ვინ არ ვგითხრათ რაღაც აი ვაშლოვანი დაცულ ტერიტორიებზე ფოტოხაფანგმა აზერბაიჯანიდან გადმოსული ჯიკი და იგივე ლეოპარდი დააფიქსირა და მას ნოე დაარქვეს ხო არის ნოე რატო შეუჩვევს ეს სახე 
Anu, mahu saya orang pas tahu kau sihir saya, tapi mahu kargi. Mahu kargi yang bawa ia memang konsen. Ia itu dah sudah masa bersih dah. Ia itu dah sudah. 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 شنی این هم با ویدا گیسوره. از آرمان تبرس خیلی پیدا. این اولیس میوره دم مسالم توری گل دوتا با. از سر موهیم زد و تفیض کرد میوره دورس. دام از سر تفیض کرد میوره دورس. نم شنی این گانس کوبا. کی میتوره رای نقل بات اوری توریه. تان برات میتیس اوری به گندی گین کوت دا. ادیل وایسیت. نه خود وینگای مرجوبس. خالقی میوره توریت است به شگاه خسنب تو پس نی نیشگاه خسنب میوره توریت میوره توریت شگاه خسوره شکیت خدا میوره توریت پیروز شکیت خواست که ماوسمن بودن بسه کرده نخواهد رام داری متخوبل سپوتوس شم دگ ماوسمن خم است اون دامای تنه درومت خواص کوت نیست خم مصادف گئوگرافیاشی رو دیگه نام داده است گئوگرافیاشی رو کارگا در کوی بیت اسکارگیا یه کاری که بودن بیس خم بسر رام دنات ایت نبود نه خود هم پاتم ماوس می‌نوت چه خماس؟ رومل تخلص کوت نیست اسخما. زخنی، سرخا، ویری، تو خاری. سامسونی چای تو. آره فاست آرتی. رو آریس یک خطا ویدن خم خم ما ویس می‌نویم تو شلوغ کی دوبرت خل. چه گیز لیت کات این تلو تیس تو میخیل از داشت خل دیسه بی باشد. آریام. آریس باشه. چه نیزی ترس خاری. آره. اوه راک ایت خواه گامی پوچه ات راک ایت خواه. زرو خای خو. زرو خم. سعی تشویش سو به بگیره تا آب آگو. آنو خویل از زرو خس سنوبر زرو خا. مو مو. آنگاریش یه چیز سوالا میمی دیم اگه سوت کنی چادیت. سوت کنی خاری که بودن. کای مغلت. میوره توریس میوره شکیت خواه. مقاوس کی دیاری نرویل. داتون نگوید خویم. میوره توریس میوره ایت خواست که گامو ایت سانی یا نخواد فوتوس نامو ایت میاد کیت خواست گامو ایت سانی درومیلیا زهتیس خیلی سپتالی ایرلی میوره میسام تو اکنون میاد خد سامزو میچری تا ویدا ها دای تورنیک از گندی کپی رولی تا وارد خسوری پس وقت گفته میگو بگو چونی از ریت زهتیس خیلی سپتالی ایرلی میاد خم مات کنی سوریم راگا دکی مال دستوریا داشتی نورد گندی گینکو گینکو آت خیتوری میوره توری از داشتن آت خیتوری تو چه تو چه روگوری کدام خودتی توری از دروت که با خوان نرویل بود سه تا سوژه آری نرویل بود کایه شی نرچونه تست پوزیتیوی اینم تو کالوتیس گه ماره با پوزیتیوی تصور باشید تا آرمان تابیس میخواد باشی ما به مزادت فیت کرد مسالم تورس Well, as a dad's a bully, the goddamn sweaty tourist road that got me some tourist road. Ah, she was a co-victory. Now she, Angari, she was a victory. Leader of Gundi Ginko. Princess, she said that every time she was a police officer, she was a twin. Two sa minds mobilized. It's a horror to be a victim. I'm going to cross out cell, but I'm not going to cross out. Oriba Gundi, she was a Zalem. She was a professor. Edelweiss, she was a professor of Zalem. She was a Zalem. I'm going to cross out. Oriba. So, I'm not even going to cross out. تا اخلاق که توی مسیر توریست اسپس اخلاق توی مونیتور زن اخلاق فوتوس دا مویسمنت مکل این اطلاعاتی است هم کاموس هستم میاد که لیش هست که کنن که اورموت سامشی اون دا موزه بنو تروک ازه ساده گلی ساده زیه با یک ویلشی است که توی سرچی آرچا و سرت خیلی تو نم موزه بنو خو میمونی که اوگرافیش کارگاه تا توری بگویی کارگی تارم ته ببی آباد که نیست نخود پاتم ეს უნიკალური დაცული ტერიტორია ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარეობს. ის დაახლოებით 10 მილიონი წლის წინ წარმოიქმნა. მისი სახელწოდება უზარმაზარს ნიშნავს. ცნობილია იმით, რომ აქ არის მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მღვიმე. მოძებნეთ რუკაზე ეს ადგილი. დრო წავიდა. 43 წამიკებს. შეგახსენებთ, ხო? მაინ იმით შეგვახსენებთ. 43 წამიკებს მოსაფიქრებთ. მოსაძებნად, უფროსო. ხო, მოსაძებნად. 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 مارش خوب پارگیم تو. درو؟ آموزی تو را میگویم. ورزش ما گونه ما ورگاست. سری پاسخی. سینادویش. سری پاسخی. خو؟ 
մամոնտիս մողվիմ է ամերիկի շերտեպուլ շտատ էպշի չէ մեկոմ 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 էպշից կեցոտ ինեպատ ամի շեմ դեկ։ Անգարի չի դասուլ դա ոտխիտ որի անույս նիշնավ սիմասրում գայի մարջույակ ունդմա գինքոմ։ Ասուրմա լոգիկամ գվաջովա։ Հագրեմ առապերի սարչուկրեպիտ, կեն տույս սարձկակ, ստիտովոլի մոնանց իրին լես տույս, դատույս էլ մոգվիտ, այնը տես սարչուկրեպի, մի տա բատլովա մին դա գիտխրատ, որիվ է գունցրով մոնանց իլ մի իղեց, � Ես կիրիանի սագզուրի էկո բանակշի, գունտ գինքոս դամսախուրեմուլի կամարջոյպիշտիս, կապիտանո, ես կո են, գիլոց ավս, շենի էրի թամաշի իխո, ռասիտ, մեր ներարով ոտխիտ որի դամ թարդա, մագրամ կարգի իխո մայնց մեն Հայց զրոխիս խմարորդամ ուկաշտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սակոն կուրսով պիլմիս խանգզլիով արուն աղեմատեպոտ ես էրծուծ տա գատաղեպոլի ունդայիկոս որիատաս տեկուսում է ծելս։ Պիլմիս գատաս աղեպած ուատաս որի չեստաս լեպելի է մոբիլ ուրի տելեպոնիս կամերիս գամող են Սա կոնքուրշի մոնացիլովիս միղեպա շեղուզլիա թոտխ մենից էլի դան զեվիտ նեպիս մենի պրովեսիս ադամիաս։ Կոնքուրշիս բոլոս մոյց գոբա պիլմեպիս չու են է, բա սատաց սարմոգենի լիկնեպա ատի սաղուկ էտե սոցակոնքուրս Այխ ռոմելի սագզույս գադավեցիտ տորնիք ես։ Ուպրո դետալուրի ինպորմացի իստու շեգից լիատ էտրույատ է էկո խետվաս վեպ գվերծ դա, ուպրո դետալուրը դացվել է պիտ գայիգև տամպրոյութի շեսախել։ Ասեր մի գաղթի ուրդետ գադայիղ էտ, վիլմեպի ամտեմ էվ դանդակա ուշիրապիտը իկնև ռայիցիր աս գամոգրախել, խո։ Մոգլետ, ապլդիս մեն տեղիք, պանուս դա գեն շուտավեպիտ, 